மேடையில் கூப்பிடாதீங்க அப்புறம் மாதிரி எனக்கு பேச வராது அப்படின்னு வெல் உனக்கு தெரியும் பிரபு வெங்கட் வெங்கட் பிரபுக்கு தம்பியாக பிறந்திருக்கேன் வேறு வழி இல்லை அவன் எல்லா படத்துலையும் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாகணும் வெங்கட் பிரசா வெங்கட் பிரபு சார் வந்து இந்த படத்தை ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான படத்தை கன்சி பண்ணி தயாரிப்பாளர் அதில் நடித்து சாரி தயாரிப்பாளர் அதை தயாரித்து சிம்பு சார் அதில் நடித்து என்னோடய காம்பினேஷன் அவரோடு சேர்ந்து இது வந்து ஒரு யுவ யுவன் சார் மியூசிக்கில் அது இன்னும் ப பல டெக்னீஷியனோட பயங்கரமான உழைப்பில் ஒரு படம் வெளியே வந்ததை வந்து நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்டில் பேசியாச்சு இனிமேல் அதை பற்றி சொல்கிறத விட மெயினாக அந்த படத்தை மக்களுக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் தியேட்டர் ஓனர்களுக்கும் உரிமையாளர்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸுக்கும் என்னுடைய எல்லாத்துக்கும் மேலே அவ்வளோ அடாத மலையிலும் வந்து எல்லோரும் வந்து குழந்தைங்களையும் தூக்கிக்கிட்டு தாய்க்குளங்கள்லாம் கொ கொடை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இப்படி ஒரு படத்தை வந்து பார்த்த எல்லாருக்கும் என்னுடைய பாதம் பெற்ற வந்து நான் சொல்லிக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஓடிடிபி வந்துருச்சு என்ன வந்துச்சு இது வந்தாச்சு தேட்டர்லாம் இனிமேல் கூட்டம் வருமா கொரோனா இப்படி இல்லாண்டதெல்லாம் தாண்டி மழை வந்தால் கூட்டம் வருமா மலையில் கூட்டம் வருமான்றதெல்லாம் தாண்டி நல்ல படம் எடுத்தால் என்றைக்கும் கூட்டம் வரும் தேட்ரு என்றும் ஜோதி ஜெயனர் கொண்டதை வந்து இது வந்து மக்கள் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு வந்து செத்து கிடக்கிற செல்லெல்லாம் உயிர் பெற்று ஒருத்தரும் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இந்த மாநாடினுடைய வெற்றி இருந்திருக்குது உண்மையாகவே அதை வந்து எப்படி சொல்கிறது மனந்திறந்த நன்றி மனதிலிருந்து மனதை எடுத்து பாதத்தில் வைத்து தொட்டு சொல்லும் நன்றி அப்படின்னு நான் சொல்லி சொல்லலாம் வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு அதில் இல்லை எவ்வளோ சொல்லணும் இல்லை ஒரு ஒரு நிறையா வீடியோஸ் பார்த்தேன் அதாவது ட்விட்டரில் எல்லாம் நிறையா வீடியோஸ் பார்க்கும்போது நம்ம மக்கள் நம்மளை ரசிக்கிறாங்க நான் ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக அந்த வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தேன் அவர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து அப்புறம் வந்து டைரக்டர் ஆகி சம்பாதிச்சு நானே என்னை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நடிகனாகி ஜெயிச்சு திருப்பி தோத்து காணா போய் குழிக்குள்ளே போய் கில்வில் படத்தில் உடச்சிக்கிட்டு அந்த ஹீரோயின் வெளியே வருவாள்ல அந்த மாதிரி கோ குழியை உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வந்து இறைவி வந்து ஸ்பைடர் வந்து அப்புறம் மான்ஸ்டர் நெஞ்சமரப்பதில் எப்படின்னு ஆண்ட ஒரு நல்ல நல்ல படங்களையும் நல்ல நல்ல வாய்ப்புகளையும் கொடுத்து இதில் எல்லாத்துலேயும் வெற்றிகள் முன்ன பின்ன முன்ன பின்ன வந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் ஒரு நல்ல சாலிடான ஒரு வெற்றியாக வெங்கட் பிரபு சார் மூலமாக எனக்கு இறைவன் இதை பிளஸ் பண்ணியிருக்கிறது வெங்கட் பிரபு சார் வெங்கட் பிரபு சார் டீமில் வந்து நம்ம வீர் சார் அப்புறம் நம்ம சசி சார் அப்புறம் பிச்சுமணி சார் எல்லாருமே வந்து பயங்கர டீம் அது மண்ணும் மற்ற எல்லா கோட கோடை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே உயிரை கொடுத்து உழைச்சிருக்காங்க கேமராமேன் ஆர்ட் டேரக்டர் நம்ம எடிட்டர் எல்லாருமே வந்து பயங்கரமாக போராடி இருக்காங்க யுவன் சார் மியூசிக் நான் சொல்ல வேண்டியதில்லை நான் வர அந்த வாங்க அந்த டெட் 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 நான் அது பயங்கரமாக வைரல் ஆகி பயங்கரமாக போயிடுச்சு எத்தனையோ வீடியோ ஃபாலோ பண்ணேன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் இந்த பண்ணுற படத்தை கொண்டாடுறாங்க நம்ம மக்கள் நாங்களை நம்மளை ரசிக்கிறாங்கன்ற ஒரு சந்தோஷத்தை மீறி நம்ம மக்களும் சந்தோஷப்படுற மாதிரி வெளிநாட்டு மக்களும் நம்மளை ரசித்தது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஜப்பானில் ஒரு தியேட்டரில் ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம இந்த படத்தினுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சுப்பியா சார் முருகானந்த சார் டீமில் இருந்து ஸ்ரீராம் சார் எடுத்து அனுப்பிச்சாரு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜப்பான் பொண்ணு சொல்லுது படம் மாநாடு இஸ் வெரி குட் ஐ லைக் எஸ் ஜெய் சூர்யா ஆக்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சார் அது எங்கேயோ யாருன்னு நம்மளுக்கு என்ன யாருன்னு தெரியாதவங்களா சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய வாழ்க்கை இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுறதுக்கு நல்ல உதாரணமாக இருக்குது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன குழந்தைங்க மீசி அந்த மாதிரி மயில் வந்து மீசி எவ்வளோ தரம் வரைஞ்சிக்கிட்டு அதுங்க பூரா அந்த வந்தா சுட்டா சத்தனர் இது இது பண்ணி மிமிக்ரி பண்ணி நிறையா டிக்டாக் பண்ணி நிறையா வீடியோஸ் நிறையா வீடியோஸ் பார்க்குறேன் குழந்தை அந்த குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது சார் இந்த ஸ்டேக்கு இன்னும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாமோனு குழந்தைங்கிட்ட இருந்து நம்ம கற்றுக்கிற அளவுக்கு குழந்தைங்க நடிக்கிறதுங்க எல்லாம் எல்லாம் நாலு வயசு அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு இதைத்தான் நான் வந்து மிகப்பெரிய ரிவார்டாகவும் அவார்டாகவும் சந்தோஷமாகவும் சொல்கிறேன் ரஜி ரஜினி சார்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்துச்சு எத்தனை சிவகார்த்தியன் சார் ஃபோன் பண்ணார் கார்த்தி சார் ஃபோன் பண்ணார் நிறையா டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு ஆட்லி சார் எல்லாருமே படம் பார்த்துட்டு ஃபோன் அடிச்சு இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லை மக்கள் குழந்தைகள் பெரியவங்க வயசானவங்க 
அதாவது ஒரு 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 பாட்டிக்கு படம் புரியலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அது பே பேர பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இது இதுமா இதுமா புரியலையா அந்த அதனால தான் அது ரிப்பீட் ஆகுது புரியலை அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அந்த படத்தை டைனிங் டேபிள் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் கொண்டாடி தள்ளிட்டாங்க உண்மையாகவே அது வந்து இட் இஸ் அ கிரேட் கனெக்ட் பிட்வீன் த பீப்புள் அண்ட் த தேட்டர் பீ தேட்டர் பீப்புள் அண்ட் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் த டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு கனெக்டை உருவாக்குன ஒரு படம் அது எல்லாத்துக்கும் மூல காரணமாக இருந்த வெங்கட் பிரபு சாருக்கும் அதை தயாரித்த தயாரிப்பாளர் சுரேஷ் காமாட்சி சாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் அளவு கடந்த என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு இன்றைக்கி ஷூட்டிங் நான் அர்ஜெண்டாக நேற்று நைட்டு டேரக்டர் சொன்னவுடனே டேரக்டரோட நான் கான்ஃபரன்ஸ் போட்டு பர்மிஷன் வாங்கி ரெட்டில்ஸ் போனோம் நான் அதனால் இப்போ நான் உங்களோட பேசி அப்படியே கிளம்பிடுவேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் எஸ்இசி சார் ஒய்ஜி மகேந்திரன் சார் எல்லா எல்லாரும் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நம்ம இசை தக்கிலா பிரேம்ஜி சார் எல்லாருக்குமே என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எல்லாருக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றிங்க தேங்க்யூ சார் பாஸ் எனக்கு ரெண்டு பாஸ் இங்கே வெங்கட் பிரபு ஒன்று சுரேஷ் காமாட்சி கூப்பிட்டு நீ ரிட்டையர் எல்லாம் ஆனால் அந்த உனக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்து இன்னொரு பதினஞ்சு வருஷம் சர்வீஸ் எக்ஸ்டென்ஷ் பண்ணுறோன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை எனக்கு அதுதான் இந்த படம் எனக்கு கொடுத்துருக்கு அஃப்கோர்ஸ் சிவா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த காலகட்டங்களில் பெரிய பெரிய படங்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தாலும் இன்னைக்கு காலம் மாறிக்கிட்டே வருது இளைஞர்களுக்கு வேற டேஸ்ட் வேற டேஸ்ட் போகும்போது இந்த படம் என்னை கொண்டு போய் பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு இளைஞர் மத்தியில் இறக்கி யோ என்ன நீங்கள் இவ்வளோ நல்லாலாம் ஆக்ட் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்குறாங்க என்ன அதாவது எப்படின்னா இத்தனை வருஷம் நான் ஆக்டே பண்ணலன்ற மாதிரி என்னங்க இவ்வளோ நல்லா ஆக்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு கேட்க வச்ச ஒரு படம் அதற்கு என்றென்றும் என்னுடைய நன்றி டு டூ பர்சன்ஸ் ஹூ செலக்டட் மீ ஃபார் திஸ் ரோல் சுரேஷ் காமாட்சி அண்ட் வெங்கட் பிரபு பலத்த கரகோஷத்தோடு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து இந்த யூனிட்டை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும் சிவா சார் அருமையாக சொன்னார் பல படங்களில் நான் வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் கிட்ட போய் நைஸாக கேட்பேன் சாயந்தரம் ட்ராமா இருந்தால் சார் ஒரு அஞ்சு மணிக்கு போகலாமா அப்படின்னு கேட்பேன் போகலான்னு வாங்க என் சீன் முடியுமா நான் அது தெரியாது சார்னு வாங்க ஏன்னா எனக்கு சீனே தெரியாதே அப்படின்ற ஆனால் இங்கே இருக்கிறவங்க ஒவ்வொரு சீனும் ஃப்ரம் பிகினிங் டு எண்டு வெங்கட் பிரபு சாருக்கு எவ்வளவு தெரிஞ்சதோ அத்தனை அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்க்கும் தெரிஞ்சது இட்ஸ் அ வெரி ரேர் அக்காரன்ஸ் இந்த ஃபிலிம் என்னுடைய ஐம்பத்தோரு வருஷ சர்வீஸில் நான் சொல்கிறேன் அந்த காலகட்டங்களில் எஸ்பிஎம் யூனிட்டில் கே பாலச்சந்தர் யூனிட்டில் அந்த மாதிரிலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அது அருமையான யூனிட் உங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி பத்திரிகை ஊடக நண்பர்கள் மீண்டும் என்னை பற்றி பெருசாக நீங்கள் எழுதியிருக்கீங்கிறது ரொம்ப நன்றி நான் வந்து எதிர்பார்க்கல அதுலேயும் வந்து சில பஞ்சஸ் எல்லாம் நான் வந்து சாதாரணமாக சொன்னது சார் என்கரேஜ் பண்ணி விட்டது அன்றைக்கி ஒரு பாம் கிரோவில் போய் சாப்பிட்டுருக்கேன் ஒரு சின்ன குழந்தைய குழந்தைய கிட்டே அவங்க அம்மா சொல்ல உங்கள் டேலாக் ஒன்று சொல்லணும்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லுமா குழந்தைன்னு என்னை பார்த்து சொல்லுது முண்டா இன்னும் கனெக்டே அவளை டாக்டு அதுக்கப்புறம் முண்டங்கிற வார்த்தை பெருசாக தெரியல பட் பழிச்சு நடிச்சது டைமிங் ஸோ என்ன ரீச்சு அண்டு சார் சுரேஷ் காமாட்சி இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு வார்த்தை குவாலிட்டி வித்வுட் காம்ப்ரமைஸ் அதான் இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய சக்ஸஸ்ன்னு நான் சொல்லணும் அவரும் வந்து செலவு இங்கே ஜாஸ்தியாக போனால் இதுக்கு மேலே செலவிக்க கூடாதுன்றாரு வெங்கட் பிரபு பதிலுக்க யோ நீ என்ன சொல்கிறது நான் செலவிக்க மாட்டேங்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு கோஆப்ரேஷனோட அற்புதமான டீம் கூட நடித்தவர்கள் எல்லாருமே எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணாங்க எஸ்ஏசி சார் என்னோடய ஃபேவரட் டேரக்டர் எயிட்டிஸ்னால் நான் வந்து எத்தனை படம் அவருக்கு நான் நடிச்சிருக்கேன்னு எனக்கே தெரியாது இப்போ கூட அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன் அவர் முன்ன பண்ண ஒரு படம் வீட்டுக்கு ஒரு கண்ணகின்னு ஒரு அருமையான படம் அதை திருப்பி எடுத்து பண்ணுங்க சார் அவரை தூண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கிறேன் அத்தனை பேரும் சூர்யா இப்போ பாருங்கள் வெங்கட் பிரபுவோட மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் இந்த படத்தில் நான் இதை சொல்லணும் பிகாஸ் நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் அண்ட் அந்த என்னோடய ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் எனக்கு வயசு எழுபத்தொன்று அதையும் சொல்லிடுறேன் நான் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலகட்டங்களில் எப்படி காதலிக்க நேரம்லேங்கிற படத்தை பற்றி பேசினா அந்த பாலையா நாகேஷ் கதை சொல்கிற சீனை பற்றி பேசுவாங்க திருவிளையாடல்னு சொன்னால் அந்த தர்மி சீனை பற்றி பேசாமல் இருந்தவங்க கிடையாது அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நானு சிம்பு சூர்யா சார் பேசுகிற அந்த டென் சீன் வந்து அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சீன் ஆகி போச்சு அது வந்து ஒரு கல்ட் சீனாக டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அந்த கன்செப்ஷனுக்கே உங்களுக்கு
இதே காதலிக்கு நேரமில் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறார் அதில் ஒரு டைலாக் சொல்வார் நாகேஷ் கிண்டல் பண்ணி இது ஒரு செட் இருக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வி டோன்ட் சி தமிழ் பிக்சர்ஸ் வி ஒன்லி சி இங்கிலீஷ் பிக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த செட்டு இன்னும் இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அந்த செட்டு பூரா முண்டி அடிச்சுக்கிட்டு போய் முதல் நாள் போய் பார்த்துருக்காங்க மாநாடு அதுதான் இவர் பண்ண மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் இது தமிழ் படம்னா அப்படின்னு பார்க்குறவங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி பார்த்தனா ஹாலிவுட் பிக்சர்ஸோடு இது மச் மோர் கிளியராக இருக்குது புரியுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தட் இஸ் அ வெரி பிக் சக்ஸஸ் விநியோகஸ்தர்கள் அத்தனை பேருக்கும் அதான் சொல்கிறேன் திருப்பி எனக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி வந்து நான் மறுபடியும் என்னை கொண்டு போய் முரட்டு காலை டேஸு கொண்டு போய் விட்டா மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இந்த பாடத்தை கொடுத்துருக்கு உங்களுடைய ஆதரவோடு மேலும் மேலும் இந்த மாதிரி நல்ல யூனிட்டோடு நான் ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஒரு ஒரு ஆண்டவங்கிட்ட பிரார்த்திச்சுட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் ஆன் திஸ் தி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஃபைனான்ஷியர்ஸ் அண்ட் யுவன் சங்கர் அவங்க அப்பா எனக்கு எவ்வளோ ஃப்ரெண்டுனா நானும் அவரும் ஒன்றா ஆர்கெஸ்ட்ரா வாசிச்சிருக்கோம் அந்த காலத்தில் அவங்க பாவலர் பிரதர்ஸாக இருந்தபோது அந்த காலத்தில் அவர் ஃபோன் பண்ணி மகி பின்னிட்டா நீ அப்படின்னும் போது எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது தெரியுமா அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு வெரி ஹாப்பி இட்ஸ் அ லவ்லி ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலி திஸ் இஸ் நாட் அ யூனிட் திஸ் இஸ் அ ஃபேமிலி மாநாடு ஃபேமிலி ஷுட் சக்சீட் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் அண்ட் அகெய் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு கடவுளுக்கு தான் நன்றி வெங்கட் பிரபுக்கு தம்பியாக பிறந்திருக்கேன் வேற வழி இல்லை அவன் எல்லா படத்துலையும் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாகணும் நடிக்க சான்ஸ் கொடுக்கலன்னா மியூசிக் பண்ண சான்ஸ் தருவான் மியூசிக் பண்ண சான்ஸ் இல்லைனா நடிக்க சான்ஸ் கொடுத்துருவான் ஸோ வெரி ஹாப்பி வெரி பிளஸ் டு பி இன் திஸ் ஃபேமிலி யுவன் சங்கர் ராஜா எல்லாம் இன்னும் இட்ஸ் லைக் கடவுள் ஆசீர்வாதம் தான் ஸோ என்ன சொல்கிறது தெரியல ரொம்ப ஹாப்பி எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து ஆஃப்டர் ஃபைவ் இயர்ஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அந்த அஞ்சு வருஷம் அவன் அவ்வளோ டென்ஷனில் இருந்தான்னு எனக்கு தெரியும் கோவம் வராதுன்னு சொன்னீங்க எங்கள் அண்ணன் கோவம் வரும் பயங்கரமாக அதை எங்கே காட்டுவான்னா எங்கிட்ட தான் காட்டுவான் பரவாயில்ல பிரச்சனை இல்லை அடுத்த படம் கேரக்டர் தேட்டரில் கிளாப்ஸ் அதெல்லாம் இப்போவே கதை எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே ரெடி பண்ணிவிட்டா பெட்டராக இருக்கும் வேறு என்ன சொல்கிறது தெரில தேங்க்யூ கடவுளுக்கு தான் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் சொன்னேன் மேடையில் கூப்பிடாதீங்க அப்புறம் மாதிரி எனக்கு பேச வராது அப்படின்னு வேறு உனக்கு தெரியும் ப்ரோ கேட்டு முதல்ல வந்து உண்மையிலே நான் இங்கே நன்றி சொல்ல வேண்டியது வந்து சுரேஷ்கா மாசி சார் இருக்கும் நான் கேட்டு வந்தேன் ஏன்னா எனக்கு இது வந்து லைஃப்பில் எனக்கு ஒரு திரும்ப கம்பேக் நான் ஒரு ஏழு வருஷம் ரொம்ப போராடிட்டு இருந்த ஒரு பீரியடு எனக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை வந்து கடவுளாக பார்த்து எனக்கு கொடுத்தது ஒன்று நான் ரொம்ப பேசுனது எமோஷனல் ஆகிடுவேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து எனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு பலம் கொடுத்த ஒரு படம் நான் எப்பப்போ நான் டவுனாக இருந்தனோ அப்போல்லாம் வந்து எனக்கு இந்த டீம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது மெயினாக வந்து எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸோடைய டீம் என்னுடைய பெஸ்ட் பேல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அவங்கள எல்லோரையுமே அதே மாதிரி என்னுடைய கோ ஸ்டார்ஸ் சிம்பு சாராக இருக்கட்டும் கல்யாணியாக இருக்கட்டும் பிரேம்ஜி ஸோ எல்லாருமே வந்து லைக் நோ தே இட் இட் வாஸ் ரியலி சப்போர்ட்டிவ் ஃபார் மீ எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரில சார் சொன்ன மாதிரி அது வந்து ஃபேமிலி ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து நாங்கள் எல்லாம் ஒன்றா பழகின பசங்க ஸோ வெங்கட்டோடைய ப்ராடக்டில் நான் வந்து நடித்து ஒரு கம்பேக் கொடுத்ததுக்கு வெங்கட்டுக்கும் நன்றி சுரேஷ் காமாட்சி சாருக்கு நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பர்டிகுலர்லி ஊடகங்கள் ஊடக நம்பர் நண்பர்கள் நான் ரிவ்யூஸ் நிறைய பார்த்தேன் என்னை பற்றி ரொம்ப நல்லா சொல்லியிருந்தீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் லோட் சார் தேங்க்ஸ் லோட் மாநாடு வெற்றிக்கு வந்து கிரியா ஊக்கியாக இருந்திருக்காரு அப்படின்னு ஒரு சொல்லலாம் மொத்த டீமுமே வந்து ஒருத்தர் செலிப்ரேட் பண்ணுது அப்படின்னா அது இவராக தான் இருப்பார் இவருடைய உழைப்பு வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்